Afrika. Bara la Afrika ndilo la pili kwa ukubwa duniani. Zaidi ya watu milioni 680 huishi barani hili. Baadhi ya watu hawa milioni 300 hutegemea mahindi kama chakula chao cha kila siku. Hata hivyo, kwa muda wa miaka kumi iliyopita kati ya matukio manne ya kiangazi kali sana duniani, tatu yameshuhudiwa barani hili. Mahindi huathiriwa sana na kiangazi, hivyo basi hali hii huathiri sana mamilioni ya wakulima wadogo wanaotegemea mvua kukuza mimea yao. Kutokana na hali hii isiyoweza kutegemewa, imekuwa vigumu sana kwa wakulima wa mahindi kupokea na kutumia mbinu mpya za uzalishaji. Hii imesababisha wakulima kuendelea kupata mazao duni na kuathiri sana chumi nyingi za nchi za Afrika. Kunapo tukia janga la njaa, mara nyingi suluhu huwa ni msaada wa dharura wa chakula. Hatua hii haiwezi kutegemewa maana ni ya muda mfupi tu na ya gharama ya juu mno. Suluhu linaweza kupatikana katika kutafuta na kubuni mbinu za kupunguza makali ya kiangazi ili tuwe na uzalishaji wa kutegemewa. Njia za kutufikisha hapo ni pamoja na kuwafunza wakulima wetu wakubali mbinu mpya na bora za uzalishaji ili waweze kusimamia mashamba yao vizuri. Hivyo, bara hili litaweza kujitegemea kwa chakula, maisha ya wakulima wetu yataimarika na uchumi wa bara hili kwa ujumla utaimarika. Ili kukabiliana na madhara yanayosababishwa na kiangazi, AATF imeanzisha na kuongoza ubunifu wa mahindi ya kuhimili ukame. Mahindi haya yanajulikana kama wema, yani water efficient maize for Africa kwa kimombo. AATF is African Agricultural Technology Foundation. It's a public private AATF ni shirika ambalo linasaidia wakulima kupata teknolojia zinazowafaa kwa bei nafuu. Wema ni mradi ambao umefaidika kutokana na juhudi za AATF zinazowezesha wakulima wa Afrika kupokea teknolojia kutoka kwa mashirika ya kibinafsi. Wema ni ushirikiano baina ya mashirika ya kibinafsi na ya umma ambao ulianzishwa ili kukabiliana na janga la kiangazi kwa kukuza mimea ambayo inastahimili kiangazi katika bara la Afrika kwa kutumia bioteknolojia. Using conventional and biotechnology approaches. Tangu mradi huu wa wema uanzishwe rasmi mwezi wa Mechi mwaka wa na nane, maafisa wa wema wamekuwa na mikakati mbalimbali za nyanjani pamoja na kupanga mikutano ya kuwaleta washikadau pamoja ili waweze kutekeleza malengo ya mradi. Kulikuwa na kongamano la wadau wote wa wema katika makao makuu ya taasisi ya utafiti wa kilimo Kari. Katika mkutano huo Wadau walipata nafasi ya kubadilishana maoni na kujifunza kutokana na kazi ambayo baadhi ya wadau walikuwa wamefanya. We are gathered here today as we must take hold us to address the critical issue of food security in our country. Tumekusanyika hapa leo kutafuta suluhu la swala la uhaba wa chakula nchini. Kiangazi ambacho kimesababishwa na kubadilika kwa hali ya anga kimedhuru ukuzaji wa vyakula. Sana sana mahindi ambayo ni chakula cha wengi hapa nchini. Mradi huu wa wema umekabiliana na swala hili kwa kutumia teknolojia za kawaida na bioteknolojia ili kukuza mahindi ambayo inastahimili kiangazi. By incorporating the best technologies available internationally. We value the relationship between public and private partnerships. Baadhi ya wale waliowasilisha kazi zao katika mkutano huo ni AATF Simit main mandate is to conserve maize genetic resources Monsanto uh, contributions and roles of Monsanto in our project pamoja na kari uh, we have four main partners we have Monsanto we have tuna shirika nne kuu katika mradi huu ambazo ni Monsanto Simit AATF na mashirika ya utafiti wa kilimo ya nchi tano. Nchi ambazo zinahusika ni Kenya, Msumbiji, Uganda, Tanzania na Afrika Kusini. Kila shirika lina jukumu lake. Kwa mfano, mashirika ya utafiti wa kilimo huwa na wataalamu katika majaribio ya nyanjani, ukaguzi wa mahindi ambayo inastahimili kiangazi 
na hata nafasi za kuendeleza watu binafsi katika shirika hizi. Kutoka Simit ambayo inaongoza duniani kwa kufanya utafiti wa nafaka hasa ngano na mahindi tutapata mkusanyiko wa jeni zinazofaa maeneo ya Afrika. AATF ilijadilia mipango ya kupata teknolojia ambayo tulipata kutoka kwa Monsanto inayoongoza duniani katika uzalishaji wa mimea. Pia tulipata msaada wa fedha kupitia AATF kutoka kwa Bill and Melinda Gates Foundation na Howard G Buffett Foundation. Buffett Foundation. If we are going to work together as a as a sector. Kama tutaendelea kufanya kasi pamoja kama sekta, lazima tuelewe jambo ambalo kila mmoja wetu analolifanya ili tuchiepushe kurudia kazi ambayo tayari imefanywa na wenzetu wengine. Na pia tuwe tayari kujifunza kutoka kwa wengine. Nina furaha kwamba nimearifiwa ni nini kinachoendelea katika mradi wa wema. Mawasiliano yamekuwa mema kufikia sasa na nitumaini langu kuwa tutaendelea hivyo ili mradi wa wema uwe mfano kwa miradi mingine. Mawasiliano ni muhimu sana. Mkulima ambao unafanyia kazi anafaa kufahamu ni nini unachofanya, vile unavyoendelea na kama kuna mabadiliko yoyote katika kazi hiyo. Kama wizara tutahakikisha kuwa tunawaunga mkono kama mradi kwa hali na mali. And we facilitate in whatever way we can. Katika kongamano hilo kulikuwa na wakati wa maswali na majibu. Huo ulikuwa wakati mzuri sana kwa kila mdau kutoa mapendekezo na pia kuweza kuelezwa zaidi kuhusu jambo lolote linalohusu mradi. Ulikuwa wakati mzuri sana kwa kamati inayoongoza wema kujifunza mengi kutokana na wadau wa mradi na kuchukua hatua za pamoja ili kuhakikisha kuwa hakuna hata mmoja wa wadau atakayewachwa nyuma katika uratibu wa mradi Ever since I was a kid in Zimbabwe there is a culture of using hybrid seed. We normally do not take seed which we harvested last year to grow this year. Maoni ya wadau yalijumlishwa na kamati inayosimamia mawasiliano katika mradi wa wema na yatasaidia kuratibu mikutano ya baadaye. Mradi wa wema umegawanywa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza itachukua miaka mitano. Lengo kuu la awamu ya kwanza ni kubuni na kuzalisha aina mpya za mahindi ambazo zina uwezo mkubwa wa kuhimili ukame. Awamu ya pili na ya mwisho itakamilisha utafiti wa mbegu hizo ili ziweze kuwasilishwa sokoni kwa bei ya kawaida kupitia kampuni za mbegu baada ya kuziidhinisha. Kufikia sasa, awamu ya kwanza inaendelea vizuri. Kari imeanzisha majaribio ya kwanza yatakayohakikisha kwamba usalama wa kiafya na kimazingira utadumishwa katika uzalishaji wa mbegu. Tayari mahali panapofaa kwa majaribio hayo pameshachaguliwa na upanzi wa majaribio butu yakafanyika mwezi wa tisa, mwaka wa tisa. Majaribio hayo yamefuata kikamilifu utaratibu uliowekwa na ambao utakaofuatwa wakati watakapoanza majaribio halisi ya mahindi yaliyobadilishwa kijeni. Vijishamba vya majaribio vimetengwa mbali na watu hata wanyama. Majaribio butu hutoa nafasi kwa watafiti kurekebisha na kuhakikisha usalama wa kimazingira na kiafya wakati wa kupanda na kukuza mmea halisi wa majaribio katika mazingira salama na yaliyotengwa. The facility you are studying in is called the open quarantine facility. Mahali ambapo tumesimama ni kituo cha karatini. Kituo hiki kimetengwa kwa sababu kiko umbali wa mita 500 kutoka kwa mimea ya mahindi iliyo karibu. 
Hii inahakikisha poleni hazienei mahali pengine hivyo basi kuzizuia kwenda kwa mimea ingine. Sababu ambayo imefanya kiboko kuwa mahali pazuri pa kufanyia majaribio ya mimea ambayo inastahimili kiangazi ni kuwa kati ya mwezi wa Juni hadi Novemba eneo hili huwa bila mvua yoyote. Kwa hivyo ukipanda mimea yako katika msimu huu hakuna nafasi ya mimea hii kupata mvua wakati ambao hauhitajiki. Mafunzo tunayopata kutoka kwa majaribio haya itasaidia kufanikisha majaribio halisi. Hii inalenga kuhakikisha kuwa wakulima wamepata mimea ambayo itawapa zao wakati wa kiangazi hasa katika maeneo ambayo hupata mvua kidogo. Jaribio butu limefuata utaratibu wote uliowekwa na shirika la ubora na afya ya mimea Kefis. Kamati ya kitaifa inayohusika na usalama wa mimea ilitembelea eneo la majaribio ili kuhakikisha kuwa kila utaratibu uliowekwa umefuatwa kikamilifu. Wageni wote waliotembelea eneo la mradi wa majaribio ni lazima watibu miguu yao katika maji iliyowekwa dawa kwenye kiingilio na wasajili majina yao. Pia ni lazima waoshe mikono yao na vifaa vyovyote vilivyotumika kabla ya kuondoka kwenye eneo la maradi. Tayari vifaa vya kunyunyizia maji vimeshawekwa katika vijishamba vya majaribio pamoja na dimbwi la kuhifadhi maji. Mtaro mkubwa wa kuzuia wanyama kuingia kwenye eneo la maradi umechimbwa nje ya ua linalozunguka shamba la majaribio. Eneo hili linalindwa kwa masaa 24 kila siku. Pia kuna mpango wa kujenga ua linalotumia nguvu za umeme. Baada ya kukomaa, kila aina ya mbegu iliyopandwa kwenye majaribio ilivunwa, ikakongolewa na kupimwa pamoja na kusajili takwimu zilizohitajika kwa utafiti. Three, four, five, Mabaki yaliharibiwa kwa kuchomwa katika shimo maalum lililochimbwa katika eneo la mradi. Tunachoma ili kulinda usalama wa kimazingira na pia wa kiafya. Ufanisi katika majaribio butu utafuatwa na majaribio halisi. Hapa vijishamba halisi vilivyotengwa vitahitajika kabla ya kuhalalisha na kupeana kibali cha majaribio yatakayowezesha ukuzaji wa mimea iliyobadilishwa kijeni. Majaribio butu hutumika kama njia ya kuwafunza wataalamu kabla ya kupanda mimea halisi. Ufanisi wa mradi wa wema utategemea ushirikiano kati ya wadau na kujitolea kwao katika kufuata utaratibu uliowekwa ili kuwafikia malengo ya mradi. Wema can only achieve its goal when we have these kind of partnerships. Wema itafaulu kwa kuzingatia uhusiano kati ya mashirika haya. Kila shirika lina faida yake. Kwa hivyo kuyaleta mashirika haya pamoja kutafanya mradi huu kutimiza malengo yake haraka. Lakini utengamano utadhoofisha mradi huu. Wizara itaendelea kuhakikisha kuwa inafadhili mimea hizi ambazo hazijashughulikiwa na makambuni ya biashara kwa sababu hawatapata faida kutokana nazo. Na hii itaendelea kuwa jukumu la wizara kuhakikisha kuwa tunazo mbegu za kutosha za aina hii na